Agora, se você estiver no Rio de Janeiro a trabalho, não é do Rio, tá certo? Mas, por exemplo, como o nosso Cris Moreira, diretor nacional é, comercial da Band News FM e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vale passar por pontos do Rio de Janeiro. Um deles é a Lagoa Rodrigo de Freitas, mesmo que... Passando, Cris, você que está ouvindo a Band News FM agora no Rio de Janeiro, para me matar de inveja, mandou mensagem agora para cá ouvindo a gente. Você passando pela Lagoa, vai ver lá o Cristo Redentor no alto, a Lagoa Rodrigo de Freitas, aquele espelho d'água, o pessoal fazendo um exercício em volta da Lagoa e por aí vai. Mas se você estiver apertado em algum momento, você poderia parar ali próximo ao Clube Monte Líbano, que fica na Epitácio Pessoa, é um clube tradicional do, lar, do lado ali do do Jardim de Alá, para ir ali na UFA. UFA foi um negócio criado, que aliás tem muito na Europa, em outros lugares, em Amsterdã tem, na Holanda, que é uma proteção em volta, é voltado para os homens, né? e você entra numa cabine que tem um ralo no chão, e o cara entra na cabine, fica todo protegido assim pela cabine, às vezes até o pé, a canela fica aparecendo, ele vai ali apertadão em algum momento, porque não tem um banheiro público perto, enfim. E ele vai ali, ó, ufa, e, né, e descarrega, tira água do joelho, como muitos falam, né? Isso acontece também é, em muitos países fora do Brasil. Acontece em época de carnaval, quando tinha carnaval, né? Espero que com vacinação a gente possa voltar a ter. O pessoal instala aqueles banheiros. Isso tem, por exemplo, em Londres, na Inglaterra. E voltado para o público masculino, o cara vai ali, enfim, né? E se resolve, vamos dizer assim. No Rio de Janeiro criaram isso. Tinha na Central do Brasil, acho que tem ainda, e tem um na altura do Monte Líbano, na Lagoa. Um ouvinte entrou em contato com a Band News FM ontem, ele precisou, no desespero, para utilizar lá. Foi nesse UFA e ele ficou abismado. Falou, meu Deus do céu, é impressionante a nojeira que tá. Olha, não dá nem para você entrar, ele disse, sujo, com um cheiro horrível, quase que não conseguia respirar. Para gente que trabalha na rua, não sei se ele é taxista, motorista, motorista de, aplicativo. de aplicativo, final de telefone 1029. Então, Agatha, ele falou, cara, e é o seguinte, Agatha, não é que você precisa, para ele estar limpo, você precisa de uma equipe dedicada 24 horas por dia ali. Você precisa quase que diariamente ir lá jogar um mangueirão, jogar, sei lá, aqueles aqueles jatos de eucalipto ali, jogar um mangueirão para dar uma limpada geral, porque fica cheiro de urina, né? Cai para fora, na hora ali vai para o lado, vai para o outro. Enfim, mas você tem que passar, tem que dar uma limpada, tem que fazer o um mínimo de conservação, senão não, não é ufa, né? É eca, né? Hein, o, o Francine Augusto? E tinha, você, você que até chegou circula a circula pelo Rio de Janeiro, já viu quantas vezes o eca aí, um cheiro horrível, né? Como em Copacabana, ali na altura daquela estação da Sedai. Então não dá, o UFA tem que ser para aliviar as pessoas. E a prefeitura, caso faça manutenção, vira só UFA, não essa parte do ECA que é um nojo. Né?